咱们这期视频啊，跟大家唠点干货，而且这个干货肯定有用。一大堆棋友啊聚在一起，经常聊的事情是什么呀？哎，就就那谁，你老跟我吹什么牛啊？你才能看出几步棋来，你就跟我吹牛？文明一点，一看怎么说啊？哎，那谁谁谁，你下棋可下的真好啊！你到底能看出几步棋来啊？好像咱们在一起聊天啊，谁能看出几步棋来，谁就更厉害。那到底是这样吗？确实啊，一个人能多看出几步棋来，证明他比较的聪明。但是说他下棋好，肯定是操之过急了。那为什么这么说呢？比如说我吧，我能看出十步棋来，我是一个象棋高手。但是随便拿出一个局面来，我都不知道是谁好还是谁坏。那我应该称作象棋高手吗？那肯定不是啊。咱们这期视频要聊的是什么呀？如何可以提高自己的计算能力？要想提高自己的计算能力，咱们首先要保证的是什么呀？起码结果得是对的呀。一加一等于三，然后呢，三加三等于七，算了好多步以后啊，结果是错的，那有什么用啊？我的线下棋友呢，文山就经常跟我说，就我起码能看出六步棋来。但是对自己的局面把控呢，确实有一点差。就说当前局面，不知道是谁好还是谁坏呀、啊。我就经常跟文山说啊，你走完了一步棋以后，都不知道这步棋走完了，导致的局面是谁好还是谁坏，那有什么用啊？你算的肯定里边有错误。所以说，咱们到底应该如何判断一个局势是谁好还是谁坏呢？咱们先来看一眼当前盘面。黑方走了几步棋呢？走了一步棋、两步棋、三步棋、四步棋、五步棋、六步棋、七步棋，对吧？黑方走了七步棋，而红方走了几步棋呢？走了一步棋、两步棋、三步棋，就说他走了四步棋吧。那四比七肯定是黑方占优势，而红方呢是两个马一个炮，黑方呢是两个炮一个马。咱们都知道啊，开局的炮大，残棋的马大。所以说，黑方不仅有步子上的优势，而且呢还有子力上的优势。所以说，当前盘面肯定是黑方占优势。那问题可就来了，如何可以进行正确的计算呢？咱们举一个简单的小例子。前两天啊，跟文山下了这么一盘棋，当时持红方的就是文山，持黑方的就是我。当时红方当头炮开局，黑方呢跳马，红方跳马，黑方出车。当时文山一琢磨，我出直车，你这个谱啊太熟了，干脆拉横车吧。红方拱卒，咱俩都是正马，谁先拱卒或者谁先拱兵，谁占便宜啊？红方平车占肋，黑方冲起自己的两头蛇。其实文山人家也是懂棋理的呀，直接进局巡河，什么意思呢？你这不是拱两头蛇吗？待会儿把你的两头蛇全部给撞掉，身为黑方来说肯定不乐意啊！第一反应是什么呀？你这个车好像走了好几步棋了，我怎么骚扰你的巡河车呢？我骚扰你的巡河车，你就来不及撞兵了呀！所以说，上马盘喝这步棋到底能不能走呢？咱们就要进行一个简单的计算。第一个要算的是什么呀？我这腰马跳起来以后是没有跟的。怕不怕红方进局捉马？一边捉着马，一边打着空头炮，到底行不行呢？此时黑方往上一踩，踩着你的中炮肯定得管。那么红方炮击中卒，上来打一个大空头炮，到底立得住还是立不住呢？很显然，红方的炮是立不住的。黑方上马正好是一个先手，不仅踩着你的车，而且还踩着你的炮呢。所以说，你的空头炮是万万立不住的。这么走肯定是黑方占便宜，可能会有人说啊，对方又不傻，为什么要进车捉马呢？人家不能平车捉马呢？咱们呀要把对方的可能性全都给算出来，来找出对方的最优解。现在既然说红方平车压马是比较合适的，咱们为什么要上马踩车呢？最主要的目的是什么呀？就是让你来不及冲掉我的两头蛇。你平车压马，我进炮一看，随时准备平炮打车。很显然，最后你的车呢是一子多动。
。但是黑方付出的代价是什么呀？对方的空投炮肯定就会打上了。所以说，咱们要计算的事情是什么呢？只要你的空投炮立不住，你一子多动这个事情肯定是既定的事实了。所以说，咱们就要计算。空头炮到底是立得住还是立不住呢？如果对方想立住他的空头炮，一共有几个格呢？一个格、两个格、三个格。很显然，第一个格你待不住啊，上马一踩你就待不住了。所以说，只有这两个格可以闪了。以后进炮啊，看马的同时就把自己的河口线给看住了。平炮打局以后呢，你这个局闪开，我上马踩兵，又把另外一个格给你占住了。所以说上马踩车啊，这步棋是成立的。咱们继续往下推演一下啊，比如说红方平车一压马，那么黑方进炮一看，红方肯定利用这个机会炮击中卒啊。比如说红方往前一敲，那么黑方上马一踩，一个格待不住了，两个格待不住了，只有一个格可以走了呀。那么黑方平炮打车，你这个车只能闪开，那么黑方顺势一踩。肯定你的中炮待不住啊！这一边不仅踩着车，而且还踩着炮呢，所以红方没办法，只能顺势往上一杀。那么黑方再把炮一吃，红方一拱，肯定就还原成刚才的盘面了呀。现在轮到黑方走棋了，黑方把车往起一提，很显然黑方走了七步棋，而红方呢走了四步棋，当前盘面黑方优势无疑。您都不知道当时的场景啊，文山挨批评了，当时一圈的大爷就不干了，人家都给你空投炮了，你还能输棋，所以又把棋给摆回来了呀。当前盘面轮到黑方走棋了，黑方上马踩炮，大爷们立马不干了，说你现在呀、啊、别退炮了，退炮不是让人家给蹬了吗？给你空投炮，肯定你得把握住啊。所以大爷们帮着文山走了一招棋，平了一个中炮。我也明白啊，开局的炮大，残棋的马大，我拿马换掉你一个空头炮，肯定是值得的。很红方的往前一敲，黑方实施自己的计划，平炮打车，肯定你这个车是一子多动啊。红方把车闪开，这边捉着炮呢，必须得管。所以黑方顺势出来一步车，红方选择一步补象。现在轮到黑方走棋了，很显然你这个炮啊出门打工了，也就是说你的三路马暂时没人管呀，进车赶紧过来欺负你一下。现在红方相当的别扭啊，他这步马应该怎么走呢？我是给他预想的呀，你这个马是必丢无疑。假如说现在你选择一步退马窝心，那么黑方平车站位，以后准备杀士带将军。窝心马的阵型弱点可就出来了，所以这么走的话，红方肯定不满意。您还是真别说，对付我的时候，大爷们可团结了，群力群策呀，商量好了再走棋。既然说红方的马已经保不住了，干脆退炮啊，马不能白丢啊，好歹这边得吃回来一个子儿。黑方怎么走比较合适呢？我的车和炮只走了两招棋啊。您的车走了多少步棋？炮走了多少步棋啊？很显然，红方是一子多动。无论你是拿车杀掉炮，或者是拿炮吃掉炮，那你的空头炮不都不存在了吗？所以欣然接受，直接把马一吃。红方顺势再把炮一吃，黑方往上一杀，红方一打。很显然，棋盘的右侧，你这个车和马还没出被窝呢，还没睡醒呢，所以说啊，不给你机会。你这不打着我的马呢吗？所以继续上马，先手踩炮。红方是连吃带喝啊，继续打掉一个卒。那么黑方往回一杀，还是不给你机会出动自己的子力。红方把炮闪开，那么黑方顺势杀掉一个中兵。咱们此时再来简单的看一眼盘面，很显然黑方的车马炮已经全部出动了，而红方的子力还没出被窝呢。很显然当前盘面黑方大有无疑。不知道您有没有发现，好多步子呀，根本就不用算，知道简单的棋理，走棋那是水到渠成的呀。那究竟什么局面是需要计算的呢？咱们举一个非常简单的例子啊，这盘棋来自梅花谱。
。当时红方呢当头炮开局，黑方顺手炮的布局，红方跳马，黑方跳马，红方拉横车，黑方出直车，红方平车站外。当时黑方呢选择了一步补士，红方点车下二路，走的可是真够猛的呀！黑方一看平车压马肯定受不了啊。所以当时黑方呢选择了一步跳边马，红方拱兵活通自己的马路，黑方进军过河。其实这手棋啊，按照现在的棋理来说是不咋地的，你一个车过来有啥用啊？所以当时红方呢选择了一脚上马，黑方顺势一杀，红方继续上马，黑方平了一步炮，这步炮一平就给了红方留下一丝战机。红方上马先手踩车，不仅踩着车，而且还踩着你的中炮呢。黑方此时把车往后一退，红方马踩中炮，说你红马都跳了多少步棋了，为什么要踩掉对方一个中炮呢？这是有理论依据的呀。开局的炮大，残棋的马大，而且我的马踩掉你的中炮以后呢，你迫于无奈飞了一个花式象。咱们都知道花式象相当的怕炮啊，所以就给红方留下了一丝战机。可能会有人说啊，什么盘面需要计算呀、啊？当前盘面就需要一个简单的计算。红方千里迢迢上了一个马，换掉你一个中炮，就是为了强行制造你一个阵型弱点。现在红方如何可以利用黑方的阵型弱点呢？比如说，现在红方按部就班的走棋，踏踏实实选择一步拉横车，那么黑方出车先手捉炮，不仅黑方解决了自己的阵型弱点，同时还给红方一个先手，所以这么走的话肯定不合适。咱们再来换一个想法，说你待会儿肯定要出车过来出我的炮了，我先看住行不行啊？那么黑方出车，当红方的炮往前一伸呢？可别忘了，马可就白给人家了。人家的车是有根的。假如说现在黑方把马一吃，那么红方打一将。虽然说红方也有点棋吧，但是这个车啊，迟早也得掐掉。所以说红方这么走依然是不合适。通过刚才简单的计算，两条路已经都堵死了，还剩最后一条路，进炮过河，弃子抢攻。这条路到底走得通走不通啊？咱们进行一个简单的计算啊。如果现在红方选择一步进炮，你落象肯定是不行啊。否则红方一打马是连吃带喝，这一边还打着你的车呢，自己的马不就省下了吗？所以说黑方落象肯定不合适。那他吃马行不行啊？红方炮击中象乙将军，十五进六不行，重炮将军死棋了。所以说你硬着头皮也得落势。那红方立刻就有攻势了，想到这儿啊，不用再往下了，有攻势丢掉一个马无所谓啊。红方进炮过河，那问题可留给了黑方。现在吃马行不行啊？其实答案是否定的，肯定不行。红方炮击中象乙将军，刚才咱们算的是什么呀？十五进六不行啊，把马腿给扳住了。红方炮击中卒乙将军，重炮了，死棋了。那肯定不行，所以说黑方唯一的办法只能是五退四，又轮到红方走棋了。红方有什么办法没有啊？现在吃炮肯定不行啊，人家直接把中炮给飞了，还指着这炮过日子呢。所以呢，选择一步进车，这步进车是一个急先手，以后炮击中卒乙将军，你的车可在我的嘴里呢。所以黑方无奈，只能把车闪开。那么红方平车站外，又是一个先手捉炮，你这个炮闪不开啊，否则车杀底势，当时就死棋，没辙了，只能进炮。现在红方有一手棋相当的厉害，兵五进一，以后准备继续兵五进一，直接脑门子开花。所以说这么走的话，黑方是万万不能接受的。咱们再来回到当前盘面。既然说现在黑方吃马是不合适的，干脆先把车出来再说吧。那么红方炮击中象乙将军，黑方落势。现在又轮到红方走棋了。红方走什么比较合适呢？一个车一个炮已经在位了
。假如说我这个军啊，已经点在你的下耳路了。平居易将军当时就死棋，是一个经典的平顶观。说现在红方拉横军行不行啊？自己可怜的小马可就白丢了呀、啊！假如说现在红方拉横军，黑方顺势一杀，红方把军调过来，黑方有一手什么棋呢？你这不就剩一个中炮了吗？另外一个中炮打不过去，黑方进军可以强行对局，你红方吃炮呢，把炮给飞了。红方吃车呢，依然把炮给飞了。如果这么走的话，虽然是红方占优势吧，但是想拿下一时半会儿可拿不下来呀。走棋呀、啊，可千万别冲动。红方现在当务之急是什么呀？小板多可怜呀，别白给你吃啊！否则黑方砍掉马以后，还盯着中炮呢，他几眼可真砍你俩呀。所以红方赶紧把马跑路吧。这脚上马了，其实是一个先手。以后轮到红方走棋了，直接马踩边卒，不仅踩着你的车，而且这边蹬着你的马。如果现在你给我踩了呢，红方炮击中卒，重炮将军死棋了。所以黑方也是没办法，只能平车捉马。那现在问题可就好办了，你吃掉我一个马，盯不住我的中炮了呀，该走啥走啥呗，直接选择拉横车。黑方也是没办法呀，只能硬着头皮把马一吃。那么红方平车战累，很显然这步棋是一个潜在的叫杀。以后红方点车下二路，直接绝杀无解。黑方怎么办呢？如果他想解杀，唯一的办法只能进车，强行弃车。他希望红方走什么呀？如果把车给吃了，把中炮飞了，不就没事了吗？现在红方正好有一个妙招。咱们来一起思考一下，妙招究竟是什么呢？红方的中炮现在打不出去，所以说呢，你这个马起到了本盘的至关重要的作用。如果我现在进车把你的马腿给扳住，那你这个杀如何才可以解呢？你这不送给我车吗？干脆我的车还不要了，强行送给你一个车吃。如果现在你的炮打掉车，当时红方炮击中卒将军，直接就死棋。所以黑方没办法了，想解杀只能填中车了。那么红方顺势往前一冲，杀棋还是解不掉啊。所以黑方没办法，只能被迫的投子认输。其实啊，在实战中需要大量计算的棋啊，少之又少。咱们来看一眼当前盘面，这个故事啊，发生在前几天的下午，当时是文山跟老胡在下这盘棋。于是呢，边上我的我支了一招棋，边上所有的大爷全部惊呆啊，说你怎么可能算出这么多步棋来呢？咱们来看一眼当前盘面，很显然，身为红方来说还有问题没解决呢。中炮现在打着车呢，如果我简单的把车闪开，白给你一个先手，我把炮打过去呢，双方是一个简单的交换。现在红方最想走一招什么棋呢？我把车杀掉你的卒，行不行啊？一边盯着你的底象，一边杀着你的马，黑方肯定急眼了。你的车在我的马脚，杀底是一将军，把你的车踩掉了吗？不是，那这招棋红方到底能不能走呢？帮您暂停几秒钟。您可别忘了这一点，强行换棋，自己是落后手的，吃对方的子儿也是需要步数的。咱们此时简单的计算一下，红方现在把卒一吃，黑方狙杀底是一将军。红方如果现在把车一吃，车呢暂时留在盘面上。无论你这招棋走什么棋，黑方必须闭着眼睛踩车啊，否则自己的车不就白丢了吗？既然有了这个想法。那么红方怎么可以吃掉他的车呢？一是拿马踩，二呢是拿老将吃，三呢是退马踩。咱们就会发现，如果红方退马踩车，那么我的车还盯住你的车呢。如果你黑方顺势把车一踩，那么你两个车可都丢了。红方既然有了这个想法，果断的用车杀掉一个卒。黑方也是没办法，这边抓着马，这边抓着底象呢。
，所以硬着头皮狙杀底氏乙将军。红方此时把马踩回来，现在黑方相当的头疼啊。虽然说我这边蹬着你的狙呢，但是来不及啊，自己的狙还照着面呢，所以没办法了，硬着头皮把狙吃掉再说吧。那么红方顺势往回一杀，不仅吃掉一个马，同时狙杀着底象。这边踩着狙，这边还打着狙呢，所以黑方没辙，再继续把卒一吃，红方杀掉底象。行棋至此，黑方投子认负。如果刚才您一眼就可以看到当前盘面，我相信您已经超过了绝大绝大多数的业余爱好者了。您别看这四五步棋，全都算对了，可不容易啊。如果您喜欢这期视频，希望您给我点一关注，以后您就可以看到后续了。非常感谢您。